Hi students, I am Tamilarasan here. In this video, we will talk about beta decay. Now, we will talk about alpha decay. Now, we will talk about a lead container, a gravity, a radioactive substance, a uranium. In the uranium, we will magnify the nucleus. We will magnify the nucleus. We will magnify the nucleus. That is the alpha decay already. Now, what is the beta decay? The emission of electron from the unstable nucleus is the beta minus decay. The emission of positron from the nucleus is the beta plus decay. Now, Electron or positron or radioactive nucleus lend the emitta could be and the phenomenon beta decay of the soldier. Upon beta decay of dinner, Yenan Teliva Purio. Purinjicha? Okay, one in no detail of Pakla. By the electron of dinner the end of dinner the only community, Terio, positron of dinner the antiparticle of electron. If I in the positron or a mass, electron or a mass key equal arco. Positron would a charge, electron would a charge to opposite nature arco, other would a magnitude on the electron would a charge would a magnitude equal arco. Puridilla, if I in the positron a yo, electron a yo, namenan soldron, beta particle abdin soldron. Seringla, chat. If I over not teliva pakla, number first beta minus decay abdina and pakla. If I in the artilla, namaku or x. That is the parent nucleus. That is the electron or antineutron emit on a pair of that is y convert. This is the daughter nucleus. Now, in the beta minus decay, this is the beta minus decay. In the process, the atomic number increases. There is no change in the mass number. Inno kunci depth apa aku mau tu, or neutron nucleus kulla irukeno cikinla, inda neutron. Apa, yidi leh endi nama mana sero, nama ke or, yenne emit agi tu parunge, or elektrono, anti neutrono emit ana perake, anda neutron yenna wa convert agi tu, proton ana convert agi tu. Inda emission ada, nama mana sero, beta minus decay abdin sero. Seringla, ser. Ipo Ingat pahang neutron, ina apa marid? Proton akan convert agi de. After emission of electron and anti neutrino. Ipo teliva puri dengla? Okay. Ipo itu orang example kudut explain mana orang lekuk rombo rombo nalla teliva puriom. Ipo itu wandu orang carbon six fourteen atom. Ipo itu wandu ina apa marid? Abdin sonda nitrogena marid seven fourteen a marid. Ipo after beta minus decay. Now, in the carbon-614 atom, in the nucleus, we have how many protons are there? Let's count it. 1, 2, 3, 4, 5, 6 protons are there. In the carbon atomic number, Z is equal to 6. How many protons are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 neutrons are there. Now, if we add the two, 14. This is the mass number. 14. Now, in the nucleus, the neutron. What is it? Disintegrate. Disintegrate. That is the electron and the anti-neutron. Emit. 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 That is the proton. This is the process. What is it? Beta minus decay. I will tell you the truth. Sir, now, the proton number count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, atomic number 7 is what we say about nitrogen. Sir, now, the number of neutrons count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 neutrons. If we add this, the total is 14. So, this is the mass number 14. So, after beta minus decay, what is the name of carbon nitrogen? Then atomic number is increased and the mass number is not changed. Now, you can tell us about it. Do you understand? Okay. Now, what do we see? Yes. Beta plus decay. Now, 
இப்போ இந்த பீட்டா பிளஸ் டிகேயில் நமக்கு எக்ஸ் வந்து ஒய்யா இருக்கு எப்போ அதுலேருந்து ஒரு பாசிட்ரானையும் ஒரு நியூட்ரினோவையும் எமிட் பண்ண பிறகு அப்போ அதனுடைய அட்டாமிக் நம்பர் வந்து ஒன்று டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு மாஸ் நம்பரில் எந்த சேஞ்சும் நடக்கலை இந்த டிகேயை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் பீட்டா பிளஸ் டிகே அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ எமிஷன் ஆஃப் பாசிட்ரான் ஃப்ரம் த நியூக்ளியஸ் அது நல்லா தெரிஞ்சுக்கிங்க ஓகே இப்போ இதை நம்ம இந்த புரோட்டான் என்னவா கன்வெர்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் நியூட்ரானாக கன்வெர்ட் ஆகுது இந்த புரோட்டான் இன்டு நியூக்ளியஸ் எக்ஸ் இஸ் கன்வெர்ட்டட் இன்டு நியூட்ரான் எப்போ ஒரு பாசிட்ரானையும் ஒரு நியூட்ரினாவையும் எமிட் பண்ண பிறகு நல்லா தெரிஞ்சுக்கிங்க இந்த இடத்துல அப்போது இந்த இடத்துல புரோட்டானோட இந்த நியூட்ரானோடைய மாஸ் அதிகம் அப்புறம் பாசிட்ரானுக்கும் மாஸ் இருக்கு நியூட்ரினோவுக்கு மாஸ் இல்லை அப்படின்னு முதல்ல சொன்னாங்க இப்போ ரீசெண்டாக அதுக்கும் வெரி நெக்லிஜிபிள் வெரி ஸ்மால் மாஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இதனுடைய டோட்டல் மாஸை கன்சிடர் பண்ணும்பொழுது கட்டாயமாக புரோட்டானோடைய மாஸ் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் அப்போ இந்த பீட்டா டிகே எங்கே மட்டும்தான் நடக்கும் நியூக்ளியஸ்குள்ளே மட்டும்தான் நடக்கும் அது ஒரு மாஸ்டு பார்ட்டிக்கலை கேப்சர் பண்ண பிறகு தான் நடக்கும் அதை பற்றி டீட்டெயிலாக நம்ம ஹையர் ஸ்டடீஸில் படிப்பீங்க சரியா ஓகே இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் இந்த சோடியம் என்னவா கன்வெர்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க நியானாக கன்வெர்ட் ஆகிருக்கு எப்போ பாசிட்ரானையும் நியூட்ரினோவையும் எமிட் பண்ண பிறகு இந்த எமிஷனை தான் பீட்டா ப்ளஸ் டிகே அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் அட்டாமிக் நம்பர் வந்து ஒன்று டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கு மாஸ் நம்பரில் சேஞ்ச் ஆகலை இப்போ தெளிவாக புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படி சொன்னால் பீட்டா ப்ளஸ் பீட்டா மைனஸ் எங்கெங்கெல்லாம் நடக்கும் நியூக்ளியஸ் குள்ள நியூக்ளியஸ் வெளியில இது எப்போ நடக்கும் அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாமா சரி அப்படி பார்க்கும்போது இந்த இடத்துல ஒரு புரோட்டான் வந்து நாட் இன்சைடு எனி நியூக்ளியஸ் அதாவது நியூக்ளியஸ் குள்ள இல்லாமல் வெளியில இருக்கு ஐசோலேட்டடா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ அந்த புரோட்டான்ல பீட்டா டிகே நடக்காது கேனாட் எக்ஸ்பீட் பீட்டா பிளஸ் டிகே அதாவது நமக்கு நியூக்ளியஸ்க்கு வெளியில் இருந்துச்சுன்னா பீட்டா ப்ளஸ் டிகே நடக்காது அதே புரோட்டான் ஒரு நியூக்ளியஸ்க்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா பீட்டா டிகே நடக்கும் புரியுதுங்களா சரி ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் எங்கள் முதல்ல சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த புரோட்டானுடைய மாஸை விட நியூட்ரானுடைய மாஸ் அதிகம் அப்புறம் எமிட்டானுடைய பார்ட்டிகல்ஸ் என்னது பாசிட்ரான் நியூட்ரினோ அப்போது இதனுடைய டோட்டல் மாஸை கன்சிடர் பண்ணும்போது புரோட்டானுடைய மாஸ் வந்து கம்மியாக இருக்குது அப்போ இந்த இந்த பீட்டா டிகே நியூக்ளியஸ்குள்ள புரோட்டான் இருந்தால் மட்டும்தான் நடக்கும் அப்போ அப்போ நடக்கணும் அப்படி சொன்னால் கேப்சர் ஆஃப் த எனி மாசுடு பார்ட்டிகல் அது கேப்சர் பண்ணால் தான் அந்த பீட்டா ப்ளஸ் டிகே நடக்கும் அதை பற்றி கொஞ்சம் ஹையர் ஸ்டடீஸில் நம்ம பார்க்கலாம் சரி இப்போ அடுத்தது நமக்கு ஒரு சிங்கிள் நியூட்ரான் நாட் இன்சைடு எனி நியூக்ளியஸ் நியூக்ளியஸ்க்கு வெளியில் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ இருக்கும் பொழுதும் நமக்கு பீட்டா மைனஸ் டிகே நடக்கும் சரியா அந்த நியூட்ரான் நியூக்ளியஸ்குள்ளே இருந்தாலும் ஒரு நியூட்ரான் நியூக்ளியஸ்குள்ளே இருந்தாலும் பீட்டா மைனஸ் டிகே நடக்கும் அப்போது நியூட்ரான் நமக்கு நியூக்ளியஸ்க்கு வெளியில் இருந்தாலும் நியூக்ளியஸ்குள்ளே இருந்தாலும் என்ன நடக்கும் பீட்டா மைனஸ் டிகே நடக்கும் ஓகேங்களா இப்போ இது தெளிவாக புரிஞ்சுப்பீங்க ஓகே இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு நியூக்ளியஸ்லேருந்து எலக்ட்ரான் பாசிட்ரான் எமிட் ஆகுது அந்த நியூக்ளியஸ்குள்ள அந்த எலக்ட்ரான் பாசிட்டான் இருக்கா அப்படின்னு சொன்னால் நாட் ப்ரெசன்ட் இன்சைட் த நியூக்ளியஸ் அது இருக்காது அப்போ இது ப்ரொடியூஸ் ஆகுது எப்போ இந்த கன்வெர்ஷன் அப்போ என்ன கன்வெர்ஷன் இந்த நியூட்ரான் புரோட்டானாக கன்வெர்ட் ஆகும் பொழுது நியூட்ரான் புரோட்டானாக கன்வெர்ட் ஆகும்போது இந்த நியூட்ரான் வந்து அது புரோட்டானாக கன்வெர்ட் ஆகும் பொழுது நியூக்ளியஸை விட்டு வெளியில் வரும்போது எலக்ட்ரான் வெளியில் வருது அதே மாதிரி நமக்கு புரோட்டான் வந்து நியூட்ரானாக கன்வெர்ட் ஆகும் பொழுது அங்கே பாசிட்ரான் நியூக்ளியஸை விட்டு வெளியில் வரும்போது பாசிட்ரான் வெளியில் வருது ஓகே அந்த கன்வெர்ஷனில் தான் அந்த புரோட்டா எலக்ட்ரானும் பாசிட்ரானும் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது புரிஞ்சிக்க முடியுதுங்களா ஓகே இப்போ பீட்டா டிகே அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத ரொம்ப தெளிவாக நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டோம் ஈஸியாக புரிஞ்சுப்பீங்க இது வந்து த்ரீ மார்க் கொஸ்டனில் கேட்கலாம் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ரைம் ஃபிசிக்ஸ் இது உங்கள் சேனல் இதில் வரக்கூடிய வீடியோஸ்லாம் பாருங்கள் அதை லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எல்லாருக்கும் சந்தோஷமாக ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ்